வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோல ஒன்பதாம் வகுப்பு கணிதம் அழகு ஐந்து ஆயத்தொலை வடிவியல் இதுல பயிற்சி ஐந்தில் மூன்றுல ஏழாவது கணக்கு பார்க்க போறோம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க முக்கோணம் டிஇஎஃப் இன் பக்கங்கள் டிஇஇஎஃப் மற்றும் எஃப்டிகளின் நடுப்புள்ளிகள் முறையே ஏ பி மற்றும் சி எனில் நாட்கரம் ஏ பி சி டி ஓர் இணைகரம் என நிறுவுக பாருங்க முக்கோணத்தோட பேரு டிஇஎஃப் இங்க பாருங்க முக்கோணம் வரைஞ்சிட்டோமா டிஇஎஃப் இதுல டிஇன்ற பக்கத்தோட நடுப்புள்ளி இங்க இருக்கு இதான் டிஇன்ற பக்கத்தோட நடுப்புள்ளி ஏ மைனஸ் மூணு கமா ஆறு அதுக்கு அடுத்து பாருங்க இஎஃப்ன்ற பக்கத்தோட நடுப்புள்ளி பி என்ன ஜீரோ கமா ஏழு அதுக்கு அடுத்தது எஃப்டியோட நடுப்புள்ளி என்ன சி சின்ற புள்ளி என்னது ஒன்னு கமா ஒன்பது அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் ஏ பி சிடின்ற ஒரு நாட்கரத்தை வரையணும் பாருங்க ஏலருந்து பி பிலிருந்து சி சிலிருந்து டி இது என்ன இது பண்ணுதுன்னா ஒரு நாட்கரத்தை உருவாக்கும் பாருங்க நினைச்சிருவோமா ஏபி ஏபி பிசி பாருங்க அதுக்கு அடுத்தது சிடிடிஏ ஏபி பிசி சிடிடிஏ இது வந்து எதை இது பண்ணுதோ இந்த நாட்கரம் ஒரு இணைகரம்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் அப்ப இணைகரம் அப்படின்னா எதிர் எதிர் பக்கங்கள் இணையாகவும் இருக்கும் சமமாகவும் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சாகணும் தொலைவு ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தலாம் தொலைவு ஃபார்முலாவை பயன்படுத்துறதை விட நடுப்புள்ளி ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தினா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இது இணைகரம் நிரூபிக்கிறதுக்கு இந்த மூளை விட்டம் இருக்கு இல்லையா ஏசின்ற மூளை விட்டமும் பிடின்ற மூளை விட்டமும் சமம்னு நம்ம நிரூபிச்சுட்டா போதும் என்ன ஆயிரும் இந்த நாட்கரம் இணைகரமாக மாறிவிடும் இப்போ நம்ம நிரூபிக்கிறது நமக்கு இந்த டீன்ற புள்ளி வேணும் டீன்ற புள்ளி தெரியல என்ன எடுத்திருக்கோம் பாருங்க முக்கோணம் டிஇஎஃப்இன் முனைகள் டீன்ற புள்ளிய எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னோ ஈன்ற புள்ளிய எக்ஸ் டூ ஒய் டூனோ எஃப்ன்ற புள்ளிய எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீன்னு எடுத்துட்டோம் நம்ம நான்காவது கணக்கு பார்த்தோம்ல இதே பயிற்சி அதே மாதிரி தான் ஆறு சமன்பாடுகள் நம்ம உருவாக்கணும் உருவாக்கி நம்ம எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் நமக்கு டீன்ற புள்ளி அதுதான் தேவை சரியா இப்போ பாருங்கள் முதல்ல ஏ ஏன்றது எதோட நடுப்புள்ளி டிஇன் நடுப்புள்ளி பாருங்கள் டீன்றது என்ன எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் ஈன்றது எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூவின் நடுப்புள்ளி நடுப்புள்ளி எது நடுப்புள்ளி மைனஸ் மூணு கமா ஆறு அதாவது ஏன்ற புள்ளி இங்கே நான் ஏ எழுதல நமக்கு வேண்டாம் நடுப்புள்ளிக்கு நமக்கு ஃபார்மில் என்ன எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை இரண்டு கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை இரண்டு இப்போ பாருங்கள் எக்ஸின் மதிப்புகளை கூட்டி ரெண்டை கொண்டு வகுக்கணும் ஒயின் மதிப்புகளை கூட்டி ரெண்டை கொண்டு வகுக்கணும் அதான் நடுப்புள்ளி பாருங்கள் இந்த இடத்துல எக்ஸின் மதிப்பு என்ன எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை இரண்டு ஒய் மதிப்பாருங்க ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை இரண்டு இது வந்து எதுக்கு சமமாக இருக்கும் மைனஸ் மூணு கமா ஆறுக்கு சமமாக இருக்கும் எக்ஸை எக்ஸையும் சமப்படுத்த போகிறோம் ஒயும் ஒயும் சமப்படுத்த போகிறோம் இங்கே எக்ஸோட மதிப்பு என்ன எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை இரண்டு எதுக்கு சமப்படுத்தணும் மூணுக்கு சமப்படுத்தணும் அதுக்கு அடுத்தது ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை இரண்டு எதுக்கு சமப்படுத்தணும் ஆறுக்கு சமப்படுத்தணும் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ரெண்டு இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறுமா அப்போ இங்கே ஏற்கனவே மூணு இருக்குது அப்போ மூ இரண்டா ஆறு இதுதான் சமன்பாடு ஒன்று அதே மாதிரி இங்கே வாங்க ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஈக்குவல் டூ ரெண்டு இங்கே வகுத்தில் இருந்து வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் ஏற்கனவே ஒரு ஆறு இருக்குது அப்போ ஆறு ரெண்டு பின்னா பனிரெண்டு இது வந்து சமன்பாடு ரெண்டு அப்படியே இருக்கட்டும் சரியா இப்போ பாருங்கள் பி பின்றது எதோட நடுப்புள்ளி இஎஃப்இன் நடுப்புள்ளி இ ஈன்ற புள்ளி என்ன ஈன்ற புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எஃப்ன்ற புள்ளி எக்ஸ் த்ரீ கமா ஒய் த்ரீயின் நடுப்புள்ளி யாரு பி சரியா நடுப்புள்ளி பி பின்ற புள்ளி என்ன ஜீரோ கமா ஏழு வேணா அங்கே கூட ஏன்னு எழுதிக்கங்க தப்பு கிடையாது இங்கே ஏ இங்கே ஏ எழுதிக்கலாம் தப்பு கிடையாது இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நடுப்புள்ளினா என்ன எக்ஸின் மதிப்பில் கூட்டி ரெண்டை கொண்டு வகுக்கணும் கமா ஒயின் மதிப்பில் கூட்டி ரெண்டை கொண்டு வகுக்கணும் எக்ஸோட மதிப்பு என்ன எக்ஸ் டூ இங்கே எக்ஸ் த்ரீ பை இரண்டு அதுக்கடுத்தது ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை இரண்டு 
ஈக்குவல் டு ஜீரோ காமா ஏழு அந்த பியை ஒரு தடவை எழுதிட்டா போதும் இப்போ பாருங்கள் சமப்படுத்தலாமா எதை சமப்படுத்த போகிறோம் எக்ஸின் மதிப்புகளை சமப்படுத்த போகிறோம் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை இரண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை இரண்டு ஈக்குவல் டு ஏழு சரியா இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ரெண்டு இங்கே வகுத்தில் இருக்கு இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் அப்போ ஜீரோ ரெண்டும் பெருக்கினா ஜீரோ அடுத்தது ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஏழு இந்த ரெண்டு இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் அப்போ ஏழு ரெண்டா பதினாலு இதை வந்து சமன்பாடு மூணுன்னும் இதை சமன்பாடு நாலுன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் எஃப்டியோட நடுப்புள்ளி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஃப்டி என்ன பாருங்கள் எஃப்ன்ற புள்ளி எக்ஸ் த்ரீ கமா ஒய் த்ரீ டின்ற புள்ளி என்ன எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன்னின் நடுப்புள்ளி எது நடுப்புள்ளி சி தான் நடுப்புள்ளி இல்லையா ஈக்குவல் டு சின்ற புள்ளி என்ன ஒன்று கமா ஒன்பது இப்போ பாருங்கள் நடுப்புள்ளினா என்ன அர்த்தம் எக்ஸின் மதிப்புகளை கூட்டி ரெண்டை கொண்டு வகுக்கணும் இங்கே எக்ஸோட மதிப்பு எக்ஸ் த்ரீ இங்கே எக்ஸோட மதிப்பு எக்ஸ் ஒன் பை இரண்டு அதுக்கு ஒய் மதிப்பு ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் ஒன் பை இரண்டு எதுக்கு சமமாக இருக்கும் ஒன்று கமா ஒன்பதுக்கு சமமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸை எக்ஸை சமப்படுத்த போகிறோம் ஒய்யும் ஒய்யும் சமப்படுத்த போகிறோம் அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு என்ன எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் பை இரண்டு ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ரெண்டோன்னா ரெண்டு இந்த ரெண்டு இங்கே வந்து பெருக்கலாம் மாறுமா அப்போ ஓ ரெண்டாக ரெண்டுன்னு மாறிடும் இது சமன்பாடு அஞ்சு அடுத்து பாருங்கள் ஒய்யை சமப்படுத்த போகிறோம் ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் ஒன் பை இரண்டு ஈக்குவல் டு ஒன்பது இல்லையா இப்போ பாருங்கள் ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு ரெண்டு வகுத்தில் இருக்கு இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் அப்போ ஏற்கனவே ஒரு ஒம்பது இருக்குது அப்போ ரெண்டு ஒம்பதா பதினெட்டு இது சமன்பாடு ஆறு இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்று மூணு அஞ்சை கூட்ட போகிறோம் ஒன்று மூணு அஞ்சை கூட்ட போகிறோம் ஏன் அதை கூட்ட போகிறோம்னா அதில் இருக்கிறது எல்லாமே என்னவாக இருக்கும் எக்ஸாக இருக்கும் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ அதுக்கு அடுத்து எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ அதுக்கு அடுத்து எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் கூட்டலாமா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இது எதில் ஒன்றாவது சன்பாட்டில் அதுக்கடுத்து மூணாவது சன்பாட்டில் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ அதுக்கடுத்து அஞ்சாவது சன்பாட்டில் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் இடது பக்கத்தை கூட்டிட்டோம் அடுத்தது வலது பக்கத்தை நம்ம கூட்ட போகிறோம் ஒன்றாவது சன்பாட்டில் வலது பக்கம் மைனஸ் ஆறு மூணாவது சன்பாட்டில் வலது பக்கம் ஜீரோ அஞ்சாவது சன்பாட்டில் வலது பக்கம் ரெண்டு அப்போ மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் இரண்டு எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டோமா இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ரெண்டு எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ரெண்டு எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு வேறு வேறு குறி அப்போ கழிக்கணும் அப்போது ஆறுலேருந்து ரெண்டு கழிச்சா நாலு பெரிய நம்பருக்கு மேலே மைனஸ் ஆகும் மைனஸ் நாலு அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ரெண்டு நம்ம பொதுவாக எடுத்துட்டோம் அப்போ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு என்ன வரும் மைனஸ் நாலு அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் நமக்கு என்ன வேணும் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு தான் நமக்கு வேணும் அப்போ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீக்கு மேலே என்ன பிரதை இல்லாமல் பாருங்கள் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீயோட மதிப்பு ஜீரோ அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் அப்படி எழுதிட்டோம் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீயோட மதிப்பு ஜீரோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு அடுத்த ஸ்டெப்பு எக்ஸ் ஒன்னையும் ஜீரோவையும் கூட்டினா எக்ஸ் ஒன் தான் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு இந்த ரெண்டு பெருக்கள் தானே இருக்குது இங்கே வந்தால் வகுத்தலாம் மாறும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஓ ரெண்டா ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டா நாலு அப்போ எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் இரண்டு என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் ஒன்னை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீலாம் நமக்கு வேண்டாம் சரியா நமக்கு டீன்ற புள்ளி தான் வேணும் டீன்ற புள்ளி என்ன எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் மட்டும் தான் அது மட்டும் போதும் எக்ஸ் ஒன்னை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் ஒன்னை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு எதை நம்ம கூட்ட போகிறோம் பாருங்கள் சமன்பாடு இரண்டு நாலு ஆறு இதை எல்லாத்தையும் கூட்ட போகிறோம் அப்படியே பார்த்துட்டு வந்துடலாமா பாருங்கள் ரெண்டாவது சமன்பாட்டில் இடது பக்கம் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ நாலாவது சமன்பாட்டில் இடது பக்கம் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஆறாவது சமன்பாட்டில் இடது பக்கம் ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் ஒன் அதை இந்த இடத்துல நம்ம எழுதிடலாமா பாருங்கள் என்ன இருக்குது ரெண்டாவது சமன்பாட்டில் இடது பக்கம் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ நாலாவது சமன்பாட்டில் வலது இடது பக்கம் ஒய் டூ ப்ளஸ
இப்போ பாருங்கள் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் அப்போ என்ன வரும் இரண்டு ஒய் ஒன் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் டூ இரண்டு ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ இரண்டு ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு எல்லாத்தையும் கூட்ட போகிறோம் கூட்டலாமா பன்னெண்டையும் பதினாலையும் கூட்டினா இருபத்தி ஆறு இருபத்தாறையும் பதினெட்டு கூட்டினா முப்பத்தாறு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நான்கு சரியா இப்போ பாருங்கள் இதிலேருந்து நம்ம எதை பொதுவாக எடுத்துடலாம் ரெண்டு பொதுவாக எடுத்துருவோமா ரெண்டு பொதுவாக எடுத்துட்டோம்னா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ எல்லாத்துல ரெண்டு இருக்கு அந்த ரெண்டு எடுத்து வெளியே வச்சிட்டோம் அப்போ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி நாலு நமக்கு எதோட மதிப்பு வேணும் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு வேணும் அப்போ ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீக்கு பதிலாக என்ன மதிப்பு பிரதையெல்லாம் பாருங்க ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீயோட மதிப்பு பதினான்கு ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீக்கு பதிலாக என்ன மாற்றிக்கலாம் பதினாலுன்னு மாற்றலாம் இப்போ பாருங்க ரெண்டு இன்ட்டோ ஒய் ஒன் நமக்கு வேணும் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீக்கு பதிலாக பதினான்குன்னு மாற்றிக்கலாம் எந்த செவன் பாட்டிலிருந்து நான்காவது செவன் பாட்டிலிருந்து ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி நான்கு அப்போ இரண்டு இன்ட்டு நமக்கு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் பதினான்கு ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி நாலு இந்த ரெண்டு இங்கே வந்தால் வகுத்தலாக மாறும் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு ஓ ரெண்ட ரெண்டு ரெண்டு ரெண்ட நாலு ரெண்டு நாலு அப்போ நாற்பத்தி நாலு ரெண்டு கொண்டு வகுத்தோம்னா இருபத்தி இரண்டு இது ப்ளஸ் பதினாலு இங்கே வந்தால் மைனஸ் பதினாலு அப்போ ஒய் டூ ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து பதினாலு கழித்தோம்னா எட்டு ஒய் டூவோட மதிப்பு எட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டீன்ற புள்ளியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தேர் ஃபோர் ஆய தொலைவு அப்படி இல்லைன்னா புள்ளி டி டீன்ற புள்ளியை நம்ம எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒய் ஒன் ஒய் டூ போட்டால் ஒய் ஒன் சரியா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எடுத்திருந்தோம் அப்போ டீன்ற புள்ளி எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் இரண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு எட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போது இந்த இதை பாருங்கள் இங்கே இருக்கு இல்லையா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த டீன்ற புள்ளியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மைனஸ் இரண்டு கமா எட்டு இப்போது இந்த ஏபிசிடி என்னென்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் இணைகரம்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் இணைகரம் அப்படின்னா இந்த மூளை விட்டம் பாருங்கள் இது இது இந்த ரெண்டு மூளை விட்டங்களும் ஒன்றை ஒன்று இரு சம கூறிடும் பாருங்கள் ரெண்டுக்கும் நடுப்புள்ளி பொதுவான புள்ளி ஒன்றா இருக்குது சமமாக இருக்குது அப்போ இதான் என்னது நடுப்புள்ளி என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஏசியோட நடுப்புள்ளி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பிடியோட நடுப்புள்ளி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரெண்டு சமமாக இருந்துச்சா இது என்ன ஆயிரும் இணைகரமாக மாறிவிடும் முதல்ல ஏசியோட நடுப்புள்ளியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்கள் முதல்ல ஏசியின் நடுப்புள்ளியை கண்டுபிடிக்கலாமா ஏன்ற புள்ளி என்ன மைனஸ் மூணு கமா ஆறு சீன்ற புள்ளி என்ன ஒன்று கமா ஒன்பதின் நடுப்புள்ளி நடுப்புள்ளி நடுப்புள்ளிக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சரியா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை இரண்டு எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு ஒன்று பை இரண்டு ஃபார்ம்லாம் இருக்க பை ரெண்டு அதுக்கடுத்து ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு ஆறு ப்ளஸ் ஒய் டூவோட மதிப்பு ஒன்பது பை இரண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று வேறு வேறு கூடிய கழிப்போம் கழிச்சா என்ன வரும் மைனஸ் ரெண்டு இல்லையா பெரிய நம்பருக்கு நான் மைனஸ் தான் மைனஸ் ரெண்டு பை இரண்டு ஒம்பது யாரையும் கூட்டினா பதினஞ்சு பை இரண்டு ஓ ரெண்டா ரெண்டு ஓ ரெண்டா ரெண்டு அப்போ என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன்று கமா பதினஞ்சு பை இரண்டு சரியா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏசியோட நடுப்புள்ளியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து இன்னொரு மூளை விட்டம் இருக்குது இல்லையா எது பிடி பீன்ற புள்ளி என்ன புள்ளி பாருங்கள் ஜீரோ கமா ஏழு டீன்ற புள்ளி என்ன பாருங்கள் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் மைனஸ் இரண்டு கமா எட்டின் நடுப்புள்ளி நடுப்புள்ளி ஈக்குவல் டு முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ நடுப்புள்ளினா என்ன ஹா ஃபார்ம்ல எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை இரண்டு எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு மைனஸ் இரண்டு பை இரண்டு கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு ஏழு ப்ளஸ் ஒய் டூவோட மதிப்பு எட்டு பை இரண்டு சரியா ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் மாதிரி மைனஸ் அப்போ மைனஸ் ரெண்டு ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் இரண்டு பை இரண்டு எட்டு ஏழையும் கூட்டினா பதினஞ்சு பதினஞ்சு பை இரண்டு இப்போ பாருங்கள் ஓ ரெண்டா ரெண்டு ஓ ரெண்டா ரெண்டு அப்போ என்ன வந்துருச்சு மைனஸ் ஒன்று இங்கே பதினைந்து பை இரண்டு எது சமமாக இருக்குது 
ஏபியின் நடு ஏசியின் நடுப்புள்ளியும் அதாவது மூளை விட்டம் மூளை விட்டங்களின் நடுப்புள்ளி ஏசியின் நடுப்புள்ளி ஈக்குவல் டு பிடியின் நடுப்புள்ளி ரெண்டு நடுப்புள்ளியும் சமமா இருக்கு சமமா இருக்கிறதுனால நாட்கரம் நாட்கரம் ஏபிசிடி ஓர் இணைகரம் ஆகும் அந்த நாட்கரம் என்னவாக இருக்கும் இணைகரமாக இருக்கும் இணைகரம் ஆகும் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி